上田商事は山陰鳥取県の境港を拠点に長く活躍した写真家で海外でも高い評価を得たことで知られていますここでご紹介するのはその代表作のパパとママと子供たちという1949年の作品ですそのタイトル通り写真に写っているのは写真家本人とその家族なんですがこの一見家族の記念写真風の作品が実は極めてよく計算された構図で作り上げられているというところを少し紹介したいと思います。まず家族は横一列に並んでいるようなんですがよく見てみると立っている位置が違います一番手前に立っているのが作者本人実は立っている位置その少し後ろにその隣に奥さんが立っていますでそれよりおそらく少し後ろにこの左側の子どもたち2人そして画面の一番実は奥にこの自転車に乗った一番上の男の子が映っていますでそれによってどういうことが起きているのかというとまず画面の右側一番下の子を肩車している作者本人とお母さんと男の子が、えー、一つ三角形を作っていますで、えー、画面の左半分を見ると2人の子供女の子と男の子がだいたい背丈が同じぐらいですのでそしてその身長ぐらい離れて立っていることでここに正方形が一つ現れていますでこの画面の右と左を合わせてみると右向きの矢印が画面の中に現れているように見えますで真ん中に配置されているブーツとそれからコウモリ傘なんかも画面の中で非常に重要な役割を果たしているように見えますこのようにあの上田昌司の作品は一見シンプルで、えー、この作品の当時、えー、平行並列平面構成というふうに呼ばれたりしたんですが今見たように実は画面に奥行きを持って人物が配置されていることでこういう画面が出来上がっていることがわかりますこの画面全体がシンプルに見える一つの理由としてもう一つこの背景がこれ全部一面空なんですけれども山陰特有の薄曇りの日が撮影に適していてまるで天然のスタジオのように均質な空間になっています上田庄司はカメラ店を経営していたんですがこういう撮影日和の日にはこの仕事をそっちのけで撮影を行っていたと言われています戦前からその才能が注目されていた上田庄司ですが戦争中そして戦後の混乱期にかけては自由な撮影作品の制作ができない時期が続いていましたこの作品の頃の家族をモデルにしたユーモラスな群像のシリーズにはようやく自由な作品の制作を再開できた作者の喜びとそして家族の幸福な日常が重ね合わされているように見えます。